幼年期はもう機械体操とバレーボールと陸上ともう本気のアスリートやった喧嘩止まらず練習進めみたいなのいっぱいありましたなるほどね<笑>苦情来るぐらい喧嘩してましたね<笑>うわうわいきなり切られへんゴミ箱ボーンみたいなえー、もう出ていくバーン扉みたいなのとかはもう結構しょっちゅうありますねそうなんやしますって言っててまあ結果的に3位やったんけどどうでした私来年からねドイツに行くのでとも、うん、ちゃんに優勝をあげたいって思ってたんですよ、はいはいはいまあ、結果ダメだったんですけども、うん、チーム名最初組むってなったんやけど、うん、個人名で行こうってなったのと、うん、そのジャンルっていうものをフリースタイルっていう。打ち出しをするっていうのにも自分たちのこだわりがあって、はいはいはい、チカジェイトモでももう関係性としてはもうチーム以上なんですよねなるほどねともちゃんでも自分大人になってから出会えたもう戦友じゃないですけど、うん、自分からしたらめちゃくちゃありがたい存在と出会えて一緒に戦えてるから、うん、そういう人と出会えてること自体がすごいこう感謝やったりとか、うん、意味深いものであったので、はい、やっぱその2人でジャンルを超えて優勝したい自分らの踊りのクオリティに関してもやりきったんで、うんうん、見どころをちょっと教えてよこのネタに関しては時間の使い方をすごく大事にしましまた、うんうんうん、分かりやすく言えば緩急とか、うんうん、結構最初ガンといって一回呼吸止めてみたいな、うんうん、見てる人がどういうふうにいざなえるかみたいな時間の使い方をすごく工夫というか一番いいところを取っていったんでなんかここが一番見どころって言って切ってもあまりしっくりこなくてな,な,なんか全部ですねトータルな3分間の流れを見てほしいっていうそうですねほんまもっと悔しいかなと思ってるんですけど、うん、あのそこまで、うん、すごいめちゃくちゃ悔しくなくって、うん、出し切ったというか割とすがすがしい気持ちです、はい、魂レベルで交流するみたいな踊りをできる相方と出会えてることが、私はやっぱめっちゃ幸せなんで、大人になってそんな人と出会えることもないから。ともちゃんも、ダバドゥの七は、自分のもともと生徒や、うんはいはいはい。で、私も、アミチョケとやってたボールケの。カマウルゴっていうチームも自分の、まあ、チョケは生徒やったんで、うんうん、ちょうどその時に同じような感じでイベントとかにも出てて、うん、後輩とやってることの悩みやったりとか、うんはいはいはい、ちょっと話すような時はあったんですそうですそうです近くて、はいはいはいうん、そっから何年も経てから、うん、たまたま甘い雨のゆりが共通の友達なんですけども、はいはいはいはい、一緒に練習会しようってなった時に、うん、ちょうどともちゃんと私とゆりと。あとリコルドのカホとかもいたんですけどすごい練習会<笑>ただの練習一種格闘技戦やな<笑>その時に初めてとも、うん、ちゃんとフリーで踊って何でもないノリをたまたまあったんですよ二人ででその時にあこれ合うってなったんですよでともちゃんもあこれ合うって思ってくれたみたいでうもうほんまにその一瞬がきっかけです踊ってて感覚が合う人なかなかおらんでっていう感じやったんですよ、はいはいはいはい一緒にネタ作ろうみたいな感じで<笑><笑>それが2年ぐらい前、ね、そうですそうです2年ちょうど2年ぐらい前で、うん、2人でコンテスト出たいな、うん、なったのが ODD ともちゃんは近づいにとってどんな存在、うん、分かりやすく言うとソウルメイトですね言葉にせんでも理解し合えることが多すぎますので、うんうんうん、踊りもやし、うん、それ以外のこともうん、うんでこれ3位やったじゃないですかそれ,ああああそれやっぱなんで3位やったんやろみたいなこと考えて1位になれてたら1位取ったイエーイって多分終わってたんやと思うんですよ、うん、で2人の中でこの共通で思ったことが「うん、あ分かった」って言ってこれ多分3位やったんは2人でもうちょっとやれってことやんなみたいな,な<笑><笑><笑>でまあ、準備海外行くんで、うん、ちょっと海外の、まあ、コンテストとか2人出たいねみたいなそうそうジャンルもね何ないんでそういう何もないところで私たちのチカジェアンドトモがなんかどう見られるのかが結構楽しみ、はいはいはい、逆に面白いよなそうなんですよ来年1月からドイツへ行っちゃうんですがドイツに行こうと思ったきっかけは今まで結構こういろんな国行ったんです。旅が好きで、うん、ダンスキャンプとか、うん、イベントとかなんかそういうビッグイベントがあるのに合わせて前後違う国に行ってみたいなのをよくしてたんですね。いつかなんかこんな暮らししてみたいな、いつか海外で踊る生活してみたいな。今まではドリームやったんですよ。うんはいはいはい
、今年の春に梅田さんの舞台のツアーで一ヶ月行かしてもらった時に、はいはい、それはどこに行ったフランスとスペイン、うん、今年の春に行ったのをきっかけに現実的に考えるように自分でめっちゃ強く絶対に行こうみたいな強い気持ちで決めたっていうよりかは、うんうん、そこに向けてつながるものがすごい増えていって、はいはい、これってそういうことなんかなって思う瞬間がすごく増えたんですよね。自分が思ってた三十七歳よりもめっちゃ元気なんですよね。二、う、十、んはいはい、歳ぐらいの時のイメージしてた三十七歳ってもっとおとなしい体もそんなに動かんようになってるって思ってたんやな。<笑>そうなんですよ。まあ今までそれとダンスにしてもなんかいろんなことをさせてもらってきた中で、次の目標地点何にしようって思った時にまだいけるなって思って、うんならどうすんねんってなって。うんよし海外へ行こうってなって<笑><笑>見たことない景色見たいっていう元気がまだあるっていう感じですね、はいはい、この年になったらみんなねスタジオを作ったりとか自分のお城だったりとか自分のね、はいはい、ワールドを築いていく人、はいはい、自分は結構本当にそういうことをしようと思わなかったんですね自分がやりたいことの方が勝っちゃって、うん、何かを守るとか、うん、何かをちゃんとこう形成するとかっていうのを性格的に、うんうんやったら真面目やから絶対やっちゃうんですよしかもちゃんとやりたいちゃんとやらないと多分気が済まないから<笑>、うん、エネルギーをそっちに注いじゃうと思うんですね、うん、海外に今から行ったら、うん、きっと20代の時に行くのと、うん、いろんなこと経験させてもらって、うん、判断も冷静にできることもあったりちょっと余裕もあるじゃないですか、うんうん、だから今行くのってチャレンジとしてはもしかしたらちょっと遅いかもしれないんですけど、うんうん40が見えてきて、はいまあ、一般的に考えるとちょっと遅いと思うけどな、ね、遅いと思うんですけど、うん、でもそれって自分のタイミングやもんな今でしたね自分は素晴らしい<笑>まあ行ってからですけどねどうなるかもまで分かんないですけど、まあ、でもやっぱりそうやってトライするっていう気持ちがもうすごいリスペクトやわ、うん、向こうに行ってどこまでお仕事がどういうふうにできるか分かんないんですけどもまあ元気やなって思ってるんで、うん、ステージに立つことをベースにしたいなっていうふうに思っていてプレイヤーとして生活をしたいなっていうのが一番の目標です最終目標地点っていうのはやっぱあっちで自分が演出する舞台を発信できたらおおすごい、はい、それがセカンドゴールです絶対見に行きたいわ<笑>来てくださいよいやー行くよ<笑>ダンスとは生きることですねシンプルにそう思ってるしそう感じてます大人になるにつれて一緒やなって感じです特別なものじゃないし特別なものでもある衣食住ダンスみたいな感じですかね生活の一部でもあり仕事でももちろんありビジョンとか目標でもありなんか全部ですねもうこれがほんま救われましたねダンスなかったら多分こんな豊かな人生歩めてないと思いますね今日ね長い時間ありがとうございましたありがとうございました近づいたね海外行くって聞いてからね、まあ、数ヶ月経ってけどまあその思いとかね、うん、まあそういういろんなこと聞けてでもすっごいなんかこうポジティブになれたやっぱりその年齢でそういう思いで、ねうん、そうやって海外に行って。俺の方が年上やったらもっと頑張らないと思う<笑>いやいやドイツ行って、うん、ほんまいろいろ大変と思うけど、はい、頑張ったら応援してるよありがとうございます、はい、海外行くこともあるからその時ねこうやってねドイツビルで乾杯もできるしお願いしますなんかすごいそういう意味で広がった感じがするうん、うん、ほんまに応援してるよ頑張ってありがとうございます、えー、マシン原田の部屋へようこそそして新年幕開けのスペシャルゲストはこの方カイトですどうも明けましてそして私がここに参りましておめでとうございますカイトです,す高評価チャンネル登録よろしくお願いします